மாணவர்களுக்கான போராட்டம் அதாவது மாணவர்கள் வந்து கல்வி கடன் வாங்கி தான் படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் தமிழகத்தில் தான் முதலிடம் இருக்குது அது அது ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டானவே நீங்கள் தமிழக அரசாங்கம் சரியில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு தான் தமிழ்நாட்டோட அரசாங்கம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இன்றைக்கி இவ்வளோ பேர் கடன் வாங்கி தான் படிக்கணுங்கிற நிலமை இருக்காது அதை விட மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் படிப்பு படிக்கிறதுக்கு அரசாங்க கல்லூரிகள் குறைவாக இருக்குது குறைவாக இருக்கிறதுனால தான் தனியார் கல்லூரிகளை நாடி போகிறாங்க அவங்க சக்திக்கு மீறி அவங்க ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய நிர்பந்தம் ஒரு சத ஒரு ரூபா கட்டுற இடத்துல முந்நூறுரூவா கட்டணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ரேஞ்சில் பல முன் பல நூறுக்கணக்கான மடங்குகள் வந்து அதிகமான ஃபீஸை கட்ட வேண்டிய நிர்பந்தத்தில் இருக்காங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்வியே வந்து ஒரு தொழிலாக மாறிடுச்சு இன்றைக்கி வந்து இரநூறு கல்லூரிகள் பொறியியல் கல்லூரிகள் இரநூறே போதும் ஆனால் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி நாலு கல்லூரிகள் இருக்குது இந்த கல்லூரிகள் எதுக்காக இந்த முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கா முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு என்ன எதிர்காலத்தை இன்றைக்கி உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் நாட்டில்னு பார்த்துட்டு தான் இவங்க கல்வி இவங்க வந்து கல்வியை வந்து ஒரு கொள்ளையாக வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு லோன் வாங்கி தரேன்னு அவங்கள வழியக்க பிடிக்க பிடிச்சி படிக்க வச்சு வேலையும் கிடைக்காமல் குடும்பத்துலேயும் கஷ்டப்பட்டு விவசாயிகளும் கஷ்டப்பட்டு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்தி அந்த மாணவர்களை படிக்கணுங்கிற ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்கும் அதில் நாங்கள் கடன் கொடுக்குறோன்னு சொன்னோம்னா நிச்சயமாக இருக்கும் அந்த படிப்பை படித்து முடிக்கிறதுக்கு கூட சரியான ஆசிரியர்கள் கூட இல்லைங்க அதையும் பார்த்துங்க முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் கூட பாஸ் பண்ணி வெளியில் வரலை இன்றைக்கி அந்த ஸ்ட்ராட்டஜியும் கம்மியாக இருக்குது படிப்பும் சரியில்லை இன்றைக்கி தொழில் சார்ந்த கல்வியாகவும் இல்லை இப்போ எல்லாத்துலேயுமே பாதிக்கப்படுறாங்க மாணவர்கள் மாணவர்களுக்கு வசதியாக இன்றைக்கி டாஸ்க் மார்க் இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் அரசாங்கம் வந்து வளர்த்துக்கிட்டே போகுது இதை குறைக்கிறதுக்கு வழி பண்ணலை இப்போ மாணவர்களை போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக்குறதுக்கு கூட குட்கா கொடுக்குறாங்க கால் கல்லூரிகளில் போதைப் பொருளை கொடுக்குறாங்க எத்தனையோ இடங்கள் இனி கடலூரில் பாருங்கள் போதைப் பொருள்லாம் ரொம்ப சகஜமாக மாணவர்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்படி மாணவர்களை வந்து முன்னேற வைக்கிறதுக்கான வழிகளை குறைச்சிட்டு அவங்கள பாதிப்படைய செய்கிறதுக்கும் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் வர வைக்கிறதுக்குமான வழிகளை மட்டுமே அதிகமாக பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமை தமிழ்நாட்டில் எல்லா துறைகளையுமே சிறப்பாக செயல்படுத்த முடியும் நம்ம நாட்டோட வளம் அப்படி நம்ம கனிம வளமாக இருக்கட்டும் எதாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி தாதுமணல் கிரானேட் இதையெல்லாம் சரி பண்ணி நடத்தினாலே இந்த டாஸ்மாக்கே தேவையில்லை இவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க டாஸ்மாக் மட்டும் போதுன்னு இப்போ அடிப்படையாக பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் அப்படிங்கிறவங்க தனியாக பிறந்து வரல ஒரு ஒரு தாய் தகப்பன் தமிழ்நாட்டில் வசிக்கிறவங்களோட பிள்ளைகள் தான் இன்றைக்கி நாடு சரியில்லாதனால தான் கடன் வாங்கி படிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது உண்மை இந்த தமிழ்நாட்டோட நிலமை மாறணும் அதுக்கு நல்ல ஆட்சி நடக்கணும் இந்த ஊழல் இல்லாத லோக் ஆயுக்தா வரணும் முக்கியமான விஷயம் இந்த மாணவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போராட்டம் பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இவங்கள ப்ரெஸ் பண்ணி இவங்க கடன் கேட்டாங்கன்னா ஊழலில் ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு லோக் ஆயுக்தா வேணும்னு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அனைத்து இளைஞர்களும் களம் இறங்கி வரணும் ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்ததை விட பல மடங்கு எல்லாரும் வரணும் லோக் ஆயுக்தா அமைப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு வேணும் அமைச்சராக இருந்தாலும் முதலமைச்சராக இருந்தாலும் எம்எல்ஏ யாராக இருந்தாலும் சரி அதிகாரிகளாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் சிறப்பு நீதிமன்ற மாதிரி அந்த அமைப்பில் உடனே தீர்ப்பு வழங்கப்படும் இந்த எடியூரப்பாவுக்கெலாம் அப்படி தான் தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு தமிழகத்துக்கு வேணும் அப்படி ஒன்று இருந்துச்சுன்னா தான் யாரும் நம்ம குற்றம் செஞ்சாலும் ஒரு சின்ன சாட்சியம் இருந்தால் போதும் நிரூபிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு தக்க தண்டனை வாங்கி தர முடியும் அந்த மாதிரி சட் எல்லாத்தையுமே சரி பண்ணி இந்த தனி உரிமை அந்த தகவல் உரிமை சட்டம் கூட சிறந்த கட்டமைப்பில் இல்லை இன்றைக்கி இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கூட நீங்கள் தெளிவாக வாங்க முடியாது பொது உரிமை பெறும் சேவை பெறும் சட்டம் இல்லை இதையெல்லாம் அமுல்படுத்தி இதுக்கான வழிகளெல்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தா தான் நாடு முன்னேறும் நாடு நல்லா இருந்துச்சுன்னா கடன் வாங்கி படிக்க மாட்டோம் மாணவர்கள் கடன் வாங்கி படிக்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு ஒன்று தலையெழுத்து இல்லை கடன் வாங்கி படிக்கணும்னு நீங்கள் சரி சரியான விவசாயிகளை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு தொழில் வாய்ப்புகளை நல்லா பெருக்கிட்டு இருந்தால் பெற்றவங்க ஏன் பிள்ளைய கடங்காரனாக்குறாங்க கண் உண்டா இல்லையாங்க அதனால் கண்டிப்பாக இதுக்கு தமிழக அரசாங்கம் தான் இந்த கடனை தள்ளுபடி செய்யணும் முழுமையாக பொறுப்பேற்றுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் தனியார் வங்கிகள்கிட்ட கொடுத்து கொடுமைப்படுத்துறது மன உளைச்சலை உருவாக்கி அவங்கள தற்கொலையை தூண்டக்கூடிய செயலாக மாறும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப மன வருத்தம் அளிக்குது இந்த காரியத்தை நாங்கள் வன்மையாக பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பாக நாங்கள் கண்டிக்கிறோம்